السلام عليكم أعزائي محاضرتنا اليوم هي حول الأدفيربز بالمحاضرة السابقة تناولنا الحديث حول الأدجكتيفز أدجكتيفز يعني الصفات وقلنا بأنه الصفات هي كلمات هدفها القيام بوصف للفاعل يعني أقول مثلا علي ذكي هنا كلمة ذكي قامت بأداء شنو؟ شنو وظيفة هذه الكلمة؟ إنه أنطت صفة معينة للفاعل واضح؟ من أقول مثلا علي is handsome handsome يعني وسيم أعطاني وصفة علي بالوسامة إذا كلمة وسيم لها علاقة بمن بالفاعل مثلا من أقول this book is a good one this book is a good one good توصف لي this book واضح؟ إذا good هي اكو اكو صلة ما بين كلمة good وما بين الفاعل اللي هو البوك الكتاب من أقول مثلا I have a big car I have a big car البيج شو وصفت لي؟ وصفت لي car تمام؟ الادفيربز على الادفيربز لو نلاحظ كلمة ادفيربز نشوف الكلمة نفسها نشوف اكو بنصها كلمة verb verb يعني فعل اذا الادفيربز علاقتها بالافعال الظروف اللي هي الادفيربز لها علاقة مباشرة بمن بالفعل بينما الصفات علاقتها المباشرة بمن بالاسم واضح؟ حتى ما تنساها الادفيرب علاقتها بالفعل والادجكتيف علاقتها بالصفة بالتالي اذا تشوف جملة وتريد تعرف هذه الكلمة ظرف لو صفة تشوف هذه الكلمة ده توصف لك شنو ده توصف لك الفعل وضعية الفعل حادلة الفعل كم مرة ده يصير الفعل او وين ده يصير الفعل بهيج حالات تقول اذا هذه الكلمة هي ظرف لكن اذا كانت الكلمة توصف لك الاسم او الفاعل فمباشرة تقول إذن هذه الكلمة هي صفة هذه مقدمة آه يعني general introduction مقدمة عامة حول الموضوع دور نبدي نتعرف أكثر عن حول adverbs in the parts of speech adverb plays an important role في uh, parts of speech في أجزاء الكلام الادفيرب الظروف تلعب دور مهم let us see what is its role خلينا نكتشف شنو دور الادفيربس هنا أنا تعريف الادفيرب ادفيرب بيسكلي must adverbs tell you how where or when something is done اذا الادفيربس شنو تسوي شنو وظيفه تقول لك how كيف او اين او متى شيء ما يحدث يحدث بعد تلاحظ يعني الاهتمام بمن بالفعل واضح in other words they describe في كلمات اخرى بمعنى اخر هي تصف they describe the manner الحالة place المكان or time of an action لاحظ action ما قلنا noun بالصفة توصف لي الظروف الصفات توصف لي شنو النيم او ناون توصف ناونز توصف الاسماء بينما بالادفيرب لان اكو بنصها فعل تنلاحظ ادفيرب بالوسط اكو كلمه فيرب اذا هي لها علاقه بمن بالاكشن لها علاقه بالفعل commonly adverbs are formed from adjectives بصورة عامة بعض الظروف أو أكثر الظروف مشتقة من الصفات فمثلا إذا أقول كلمة kind 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 يعني لطيف وهي صفة شلون عرفت الصفة من أقول علي is kind boy علي is a kind boy kind وصفت لي شنو وصفت لي علي بالتالي العلاقة ما بين kind صارت ويا من؟ صارت ويا الاسم. بهيج حالة شو قلنا؟ إذا اكو علاقة ما بين كلمة والاسم أو الفاعل إذا نقول عليها 
صفة إذا kind هي صفة ليش؟ لأن العلاقة ترتبط مباشرة بالاسم بينما kindly kindly هي adverb ليش؟ لأن توصف لي الفعل مثلا أقول um, She said something kindly. She said something kindly. Kindly هنا معناته بلطف بحنان. ده توصف لي شنو؟ ما ده توصف لي المرأة. ما ده توصف لي مثلا شيء. يعني إذا أقول مثلا نور أو ليلى said قالت something kindly. Something kindly. هنا kindly ده توصف لي said. توصف لي القول مالتها واضح ماذا توصف لي ليلى أو نور ماذا توصف الشخص ده توصف الفعل يعني هي قالت شيء ما ب بكرام بعطف بعطف العفو أو على نحو مؤدب من صميم القلب إلى آخره إذا kindly هي قاعد تصف شنو قاعد تصف الفعل ما قاعد تصف الاسم نفس الحالة عندنا happy happy صفة من أقول مثلا علي is a happy person علي is a happy person هنا أنا happy شو وصفت لي وصفت لي الاسم بينما happily توصف لي الفعل مثلا أقول uh, they did something happily joyfully with they did مثلا they washed the house happily يعني هم نظفوا أو غسلوا المنزل بسعادة إذا happily يريد توصف لي توصف لي عملية الغسل أو عملية التنظيف أو عملية الغناء مثلا they sing happily واضح they sing a song happily إذا happily ما قاعد توصف لي حالتهم هم ما قاعد تقول لي إنه هم كانوا happy لا ده توصف لي الفعل الغناء التنظيف العمل واضح إذن الادفرب يصف الفعل بينما الادجكتيف يصف يصف الاسم أو الفاعل wonderful wonderfully loud loudly sad sadly beautiful beautifully sweet sweetly لاحظ كل هذا من هنا adverbs شنو اللي سوينا كل ما في الأمر أضفنا المقطع ly إلى الصفة ضفنا المقطع ly للصفة فتحولت الصفة من صفة إلى ظرف Many adverbs end with ly العديد من الظروف تنتهي بمن ب ly You make these adverbs by adding ly to adjectives إذا من نريد نحول صفة إلى adverb نضيف لها ly Note Note يعني ملاحظة Some words that end in ly are not adverbs. بعض الكلمات تنتهي ب ly لكنها مو ظروف مو adverbs. Some adjectives end in ly too. بعض الصفات تنتهي ب ly. يعني مو كل كلمة نشوفها تنتهي ب ly نقول عليها ظرف. لأن أكو كلمات هي تنتهي ب ly وأكو صفات. تنتهي ب ly بالتالي أفضل حل أنك أنت تعرف المعنى تشوف هذه الكلمة اللي جايتك إيه ده توصف ده توصف الفعل وضع الفعل حالة الفعل لو ده توصف الاسم مثلا سام شخص اسمه سام was feeling very lonely lonely هنا نصفة lonely هذه مو ظروف على الرغم من أنه تنتهي ب ly She was wearing a lovely dress. Lovely. It was a very lively party. A lively party. واضح؟ نلاحظ أكو كلمات تنتهي بالواي لكنها مو adverbs مو ظروف. كم نوع عندنا للظروف؟ الأنواع الأساسية بالظروف هن اللي أمامكم: manner, place, time, frequency. 
uh, purpose or reason و quantity و affirmation أو negation نلاحظ طبعا كل هذه الصفات كل هاي العفو الظروف كل هاي الأنواع للظروف تشترك بشيء واحد أنه الكلمة الظروف هي دا توصف الفعل لكن في هاي الحالة ش توصف it describes in which manner an action is done يعني في أي حالة الفعل حدث place it describes where an action is done توصف أنه أين حدث الفعل بنلاحظ أكو كلمة مشتركة اللي هي action 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 كل مكان راح تلقى action action يعني هنا كل هنا الظروف يوصفا من شنو يوصفا الفعل في مرة توصف حالة الفعل مكان الفعل وقت الفعل frequency يعني تكرار الفعل مثلا always never لأن كلهم ظروف احنا من خلال راح نعرف الفعل كم مرة حدث اذا اقول مثلا he always study at the library he always study at the library always ايش تعطيني معنى يعني دائما شنو هو الدائما يدرس اذا دائما وصفت لي يدرس وصفت الفعل اذا راسا اقول always هي adverb اذا من اشوف كلمه توصف الفعل من حيث حالته من حيث مكانه مثلا she studies او she uh, she plays football in the garden she plays football in the garden in the garden adverb ليش في الحديقة شنو اللي دا يصير she plays plays football اذا in the garden قاعد تصف الفعل الفعل وين دا يصير دا يصير في الجاردن في الحديقة واضح time الوقت frequency قلنا اللي مثل always usually never purpose ايضا purpose or reason سبب او الغرض و quantity it shows how much or in what degree or to what extent واضح ل quantity يعني الى اي مدى الى اي درجة وكذلك عندنا ال affirmation وال negation اللي هي which says yes if it is yes and no if it is no هسه بناخذ امثلة راح توضح اكثر نشوف adverbs of a place مثلا The boys are playing upstairs. Upstairs هنا يعني بالطابق الأعلى فوق يعني تمام. إذا the boys are playing upstairs ما عاد شنو دش توصف لي ما قاعد توصف لي الأولاد قاعد توصف لي اللعب يعني هم دي يلعبون وين دي يلعبون فوق بالطابق الثاني مثلا. The dog is in the garden. The dog الكلب is in the garden. When in the garden في الحديقة. واضح you, uh, we are going to New York City on our school trip we are going to New York City on our school trip it is very sunny but cold outside نلاحظ كل هذه هي adverbs of the place خلي نشوف اكو مقطع uh, فيديو يوضح لكم كيفية الاستخدام للأدفيربس You really amaze me Cynthia You're never sad إن لحظة أنا يقول You are never sad You are never sad Never هو adverb of frequency ليش لان ما انت حدث دي, دي يوصف الفعل ايش قد يصير باي وقت كم مره يصير الى اخره tired you always look so happy what you always look so happy always هي adverb هي ظروف what's your secret well i do feel tired or sad from time to time Well, I do feel tired or sad from time to time. From time to time, يعني من حين إلى آخر من وقت إلى آخر. From time to time. But I generally try to stay positive and healthy and see the bright side of everything. 
but I generally generally يعني بصورة عامة I generally شنو try to stay positive إذا بصورة عامة أنا أحاول إن أكون positive إيجابي and healthy وصحي and see the bright side of everything وأرى الجانب المشرق من كل شيء إذا generally إنه بصورة عامة لتوصف لي الوضع مالتها إنه هي دا تحاول إذا توصف لي الفعل توصف لي المحاولة واضح I generally try to stay positive I generally try to stay positive That's very good. Are you a morning person? هذا جيد جدا. هذا جيد. Are you a morning person? يعني أنت شخص صباحي. أنت شخص تقعد من من وقت لو تأخر بالنوم. Yes, I am an early bird. Early bird. هذا مصطلح يعني شخص نشط يعني يقعد من من النوم مبكرا واضح early bird يعني الطير المبكر واضح لكن هو فت شو نحن عندنا أمثال شائعة early bird يعني الشخص اللي ينهض مبكرا من النوم yes I am an early bird I wake up at six every day even though I start work at nine a.m. تقول أني شخص نشيط يقعد الصبح أقعد ساعة ستة كل يوم على الرغم من even though على الرغم من العمل مالتي يبدأ الساعة تسعة يعني تنهض قبل العمل بثلاث ساعات At work I'm often أو often أكو قسم لفظه often أو often حسب الأكسنت At work I'm often the person who gets to the office first and opens it up for the day Often أيضا adverb Often يعني غالبا I am often the person who gets أنا غالبا الشخص اللي يوصل إلى المكتب أولا إذا often شي توصف لي توصف لي الوصول توصف لي gets I am often the person who gets أنا غالبا الشخص الذي يصل إلى المكتب مبكرا واضح من أقول غالبا مع هاي الغالبا دي توصف لي حالة الفعل كم مرة الفعل دي يصير وضع الفعل هذا هو الادفرب تمام سألها ليش تحبين تقعدين مبكرا؟ قالت لي because I generally hate feeling rushed because I generally بصورة عامة generally نلاحظ أيضا تنتهي بأي الواي I generally hate feeling rushed rushed يعني يعني واحد دي يطلب من عندك أنه تكون مستعجل أنه أنت مزدحم أنه أنت تأخرت واضح؟ because I generally hate feeling rushed and waking up Early prevents that. لذلك النهوض مبكرا يمنع هذا الشعور. إنه يعني ضاع من عندي وقت. لازم أستعجل. لازم أروح أسوي أموري ركض بركض حتى أصل للعمل. تمام. Prevents يعني يمنع. I usually read the news and catch up on email. I usually Read the news and catch up on uh, on email. And let how usually usually even ضرف. ليش usually قاعد توصف لي توصف لي read. أنا غالبا عادة دائما I usually read the news. شنو شنو يصير غالبا عادة دائما read the news. أقرأ الأخبار. تمام. Read the then usually ده توصف لي ما قاعد توصف لي الاسم. ما قاعد توصف لي I ولا قاعد توصف لي News لا توصف لي القراءة غالبا ما أقرأ غال دائما ما أدرس وإلى آخره هاي ال هاي الكلمات اللي تصف الفعل اللي إلها علاقة بالفعل هي ال adverbs really? 
نلاحظ أيضا عندنا never never I never have time for that in the morning never توصف لي شنو القدرة دا يقول إنه أنا ما عندي وقت إنه أسوي هيك شيء أمور من الصبح I never have time ما عندي الوقت I never have time never إذا توصف امتلاك الوقت واضح ما دا توصف الفاعل ولا دا توصف الصباح قاعد توصف امتلاك تمام إذا هذا أيضا ظرف What do you usually have for breakfast? Usually, usually, أيضا قلناها. What do you usually have for breakfast? I usually have a smoothie first thing, then I eat a sandwich. What about you? I seldom have breakfast at home because I hardly ever have enough time to cook it. I seldom, seldom, يعني نادرا. I seldom have a breakfast at home because I hardly ever have enough enough time to cook it. Seldom, نادراً. أنا نادراً ما أتناول الفطور. واضح إذا نادراً إذا توصف توصف تناول الفطور يعني فعل. I I hardly ever have enough time. Hardly ever يعني بالصعوبة أملك وقت. إذا hardly ever تصف تصف امتلاك الوقت واضح هذا هو الظرف دا دائما خلي ببالك انه حتتفرق ما بين الظرف وما بين الصفة روح للمعنى شوف هذه الكلمة اللي انت شاك بيها بتوصف لك اسم لو توصف الفعل علاقتها به من علاقتها بالاسم لو علاقتها بالفعل نلاحظ أيضا often أو often I often get to the office in the nick of time I often get to the office in the nick of time يعني بعنق الوقت يعني نهاية الوقت بعد ما هم موجودين بعد ما ضيع الوقت I am a night owl قبل شوي ايش قلنا؟ ذيك كانت early bird early bird يعني الشخص اللي ينهض مبكرا لكن هذا شنو هو؟ هذا uh, night owl owl يعني بومة night ليل I am a night owl I always go to bed late يعني night owl هو الشخص اللي يسهر نلاحظ ساعة بيها الساعة بالوحدة I am a night owl I always go to bed late Always. خلنا نشوف هاي always. هسا أنا ما أعرف هاي always صفة لو ظرف. أشوف أنا دائما أذهب إلى السرير متأخرا. دائما إيش تصف لي؟ دائما تصف الذهاب. لو دائما تصف أنا. لو دائما تصف السرير. لو دائما تصف المتأخر. دائما مع الفعل دا يصير بصورة دائمة. مو أنا بصورة دائمة. ولا السرير بصورة دائمة. لا. الفعل يحدث بصورة دائمة الذهاب إلى السرير أو إلى الفراش يحدث بصورة دائمة تمام؟ إذا هذا هو الأدفربس الأدفربس إلى علاقة مباشرة بالفعل بينما الأدجكتيفز إلى علاقة مباشرة بالأسماء الأدفربس عندنا أنواع عندنا أدفربس of manner أدفربس of place أدفربس of time أدفربس of frequency Adverbs of reason تمام عندنا adverbs اللي تعطينا معاني مختلفة بعضها تعطينا معنى عن تكرار الحدث تكرار العفو مو الحدث الفعل مثل always تكرار الفعل دائما غالبا نادرا هاي كلها تعطينا معنى التكرار أيضا اكو عندنا ظروف تنطي دلالة المكان أين يحدث الفعل in the garden uh, in the room in the school كل هاي الأمور هي ظروف تنطي معنى موقع حدوث الفعل كذلك عندنا الزمان متى يحدث الفعل in the morning in the night إلى آخره وكذلك عندنا المانر حال وضعية how the verbs is going to be الفعل شلون دا يصير بأي حالة دا يصير 
لهنا محاضرتنا تنتهي حول الادفيربس لكن ان شاء الله المحاضره الاسبوع القادم نكمل ونغطي هذا الموضوع نسوي مقارنات اكثر ناخذ اسئلتكم حتى نعرف الفرق اكثر وبصوره اعمق ما بين الصفات والغروف شكرا جزيلا في امان الله